സോ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെ പറ്റിയാണ് സോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സോ ദർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് അവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്രോത്തിനെ സപ്രസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കില്ല് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ഗ്രോത്തിനെ സപ്രസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസത്തിനെ കില്ല് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവർ അറ്റ് വെരി ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലായിരിക്കും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തിലേക്ക് പോവാം ദർ ആർ ചാൻസസ് ഓഫ് ന്യൂ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പുതിയ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദർ ആക്ട് ദർ ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ അറ്റ് വെരി ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഇനി പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ പോലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പോലെ തന്നെ പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് സോ അവരുടെ ഈസ്റ്റ് ലിവിങ് ആയിരുന്ന ഈസ്റ്റ് അതുപോലെ ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ലാക്ടോ ബാസലസ് അസലോഫൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ന്യൂട്രോളിൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമ്മുടെ ഈ ബാക്ടീരിയ പ്രത്യേകത മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ ന്യൂട്രോളിൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടോബാസിലസ് ആയിട്ടുള്ള അസിഡോഫൈൽസ് നമുക്ക് ലാ ലാക്ടോബാസിലസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ തൈര് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഡൈജഷൻ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ലാക്ടോബാസിലസ് പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ കൊടുക്കും കാരണം അവർ ബെനഫിഷ്യ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബെനഫിഷ്യ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സോ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസ് തന്നെ കൊടുക്കും സോ അതാണ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഇനി ഏജൻസ് വിച്ച് ആർ സപ്രസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്തിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നവർ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയും ഗ്രോത്തിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കില്ല് ചെയ്യുന്നവർ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയോസൈഡൽ എന്ന് പറയും ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്രസ് ദ ഗ്രോത്ത് ബാക്ടീരിയോസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കിൽസ് ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി നാരോ സ്പെക്ട്രോ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രോ അങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാരോ സ്പെക്ട്രം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറിനെ മാത്രമായിരിക്കും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കില്ല് ചെയ്യുക ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓർഗാനിസത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഗ്രാം നെഗറ്റീവും ഗ്രാം പോസിറ്റീവും അപ്പോൾ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഓർഗാനിസത്തിന് മാത്രമാണ് കില്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം പോസിറ്റീവിന് മാത്രമാണ് കില്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നാരോ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ട് ഗ്രാം പോസിറ്റീവും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് തന്നെ എല്ലാത്തിനെയും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കില്ല് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അതാണ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷൻ രണ്ടിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവും ഗ്രാം നെഗറ്റീവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് സെൽവാൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ടു ത്രീ ലേയേഴ്സ് ഓഫ് പെപ്റ്റോ ഗ്ലൈക്കൈൻസ് നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയൽ സെൽവാൾ മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു പെപ്റ്റോ ഗ്ലൈക്കൈൻസ് വഴിയാണ് അത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവിലാണെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ ലേയേഴ്സ് ആണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവിലാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലേയേഴ്സ് വേണം ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലേയേഴ്സ് വേണം പെപ്റ്റോ ഗ്ലൈക്കൈൻസിൻ്റെ ഇതിന് സ്റ്റെയിനിങ് നടത്തും നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി സ്റ്റെയിനിങ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഒബ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന പർപ്പിൾ കളറായിരിക്കും അതിന് ഉള്ള ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് സാഫ്രണിൻ ഡൈ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവർ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന പിങ്ക് കളറായിരിക്കും അതിന് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റും ജംഗ്ഷ്യൻ വയലറ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഡൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഇൻഫ്ല
So, Staphylococcusum, Streptococcusum. These organisms are gram positive and under layer. Then, Anthras causes Bacillus anthracis and Bacillus subtiles. Then, Clostridium bottle. We have food poisoning organs. That is, food poisoning forms in the bacteria and Clostridium bottle. That is, food poisoning is in the stomach. All the attack issues are in the stomach. This is the first thing. Super infections. Antibiotic is a very infection. Infective agent is Clostridium difficile. Super infection or supra infection is very important. Then, Streptococcus virogens. Normal fever. Normal fever is in the stomach. Streptococcus and Staphylococcus virogens are the main causative organism. So, that is the main thing. In the cold climate, there is a bacteria in the multiplication. So, if you have a fever, you can obtain a fever as well. Staphylococcus pneumonia. That's why I said Streptococcus and Staphylococcus. Pneumonia organisms. They are gram-positive. Staphylococcus pneumonia, Legionella pneumonia. We have lower respiratory tract infections. Pneumonia agents are gram-positive agents. Then, Streptococcus faecalis. Coronobacterium diphtheria. Diphtheria is a positive organism. Then Lactobacillus acidophilus, digestion help in the bacteria and Lactobacillus, so we can benefit from the digestion. So digestion is the same thing. Microbial flora, we can help in the GIT, microbial flora maintain the agent help in the agent. Lactobacillus acidophilus. This is what we can do. Basic principles of antibacterial therapy. One of them is selective toxicity. Selective destruction of parasite without affecting the host. Host is affected by the selective attire, our body is affected by the body, sorry, the body is affected by the body. So, selective toxicity to the parasite without affecting the host. Host is affected by the body, the body is affected by the organism, the body is affected by the body, only inhibit the action of the parasite. That is selective toxicity to the parasite in the situations. There are three targets, one by one. Inhibition of enzymes found only in the parasite. Parasite is not the only enzymes inhibit. So, we don't have any enzymes in the body. For example, transpeptidase is an enzyme. So, we help the bacteria in the cell wall synthesis. Transpeptidase is not the only enzyme. This is not the only enzyme in the human body. It is not the only enzyme in the parasite. So, that is the transpeptidase inhibitors. Parasite in the infections, parasite in the infections, and the parasite in the enzyme is inhibited. The parasite in the cell walls is not the same. The parasite in the cell walls is not the same. So, the parasite in the cell walls is not the same. So, the beta-lactam antibiotics. So, in our body, there is no transpeptase in the enzyme. That is why we don't have to affect the host. So, that is without affecting the host. We don't have to worry about it. Only, what is this? This is the... Bacteria enzyme ini matri menghibiti itu, adalah orang nama target. Tanda nama target itu adalah ni yang ada enzyme found both host and parasite, but essential only for parasite. Parasite ini matri essential itu yang ada enzyme ini menghibiti itu fungsi. Nama kita lanas rol, ergosteri rol itu converti. Ergosterol ni sebab nama kita fungus ni laka kolesterol sendiri ni orang yang essential itu yang ada adalah. Pasti nama kita body ini kolesterol, pasti nama kita itu atra essential ni lah. So, fungus cholesterol and ergosterol are converted and help in the enzyme on C14 alpha D methylase in the enzyme. This enzyme is inhibited in the enzyme. Ergosterol is formed. Fungal cholesterol synthesis is inhibited. That is why there is fungus growth. So, the specific item is essential to fungus. We don't have to affect the fungus. That is why there is selective toxicity to the parasite. Next one, enzyme having same function both host and parasite. But difference in the sensitivity to sensitivity towards the drug. अदा ये द ड्रग कोड़े तो ऐनी है ये बम सेंसिटिविटी सेंसिटिव आउना आ रहा पारासाइट आना पर शे नम्मला द अफेक्ट ये नहीं ला अगेन आउर सेम सिचुएशन आना नम्मला अपनामते पर नहीं ले नम्मला बॉडी ला दिल्ला रंडामते पर ने उन्नत बस एसेंशियल ला मुनामते ले अदा अच्छा की इन्दर पारासाइट नहीं आयेगी ना हमारे बॉडी लॉन्डे के लिए मधुने अच्छा की नहीं ला पर शे सेम फंक्शन आना है दो बर्को इन दो फंक्शन ना रहा वो ना हमारे फोल्ड के आसर्स इन दसस ना हमारे फोल्ड के आसर्स इन दसस नहीं हेल्प इन ओरे एंजाइम ओन्डे ओन दो फोल्ड इन दे इसम अदे वो ले डाइहाइड्रोफोल्ड रिडक्� 
ഡൈഹൈഡ്രോഫോളൈറ്റ് റിഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ബോഡിയിലും ഫോളിക്കാസ്റ്റ് സെന്റസസ് ഉണ്ട് പാരസൈറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിലും ഫോളിക്കാസ്റ്റ് സെന്റസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സെൻസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടുവാർഡ്സ് ഡ്രഗ്സ് മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആരായിരിക്കും ബാക്ടീരിയയിലെ എൻസൈം ആയിരിക്കും മോർ സെൻസിറ്റീവ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസ്റ്റക്റ്റഡ് ആകും നമ്മുടെ ബോഡിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ അതാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം അല്ലെ ഹോസ്റ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം സെലക്ടീവ് ടോക്സിറ്റി ഓൺലി ടു ദ പാരസൈറ്റ് വിത്തൌട്ട് എഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റ് അതാണ് മൂന്ന് മെക്കാനിസംസ് ടാർഗറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒന്നും കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഹയർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഡൗൺ റെഗുലേഷൻസിലേക്ക് പോകാനും ആ സെയിം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടാതിരിക്കാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓത ഏതൊക്കെയാണ് മെക്കാനിസംസ് എന്ന് വൺ ബൈ വൺ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിക്രീസ്ഡ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് ഓൾസോ ഓൾസോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ടോളറൻസ് ടു ദ ഡ്രഗ് ഡിക്രീസ് എബിലിറ്റി എഫെബിലിറ്റി അല്ല എബിലിറ്റിയാണ് ചെറിയ എ എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല അവിടെ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് അതായത് ടാർഗറ്റിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ ന്യൂമോക്കൊക്കെ സ്റ്റെഫലൊക്കെ പോലുള്ള ഓർഗാൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂമോക്കൊക്കെ ആൻഡ് സ്റ്റെഫലൊക്കെ പോലുള്ള ബാക്ടീരിയാസും ഉണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ദേ ഡെവലപ്പ് ആൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പെൻസിലിൻ ബൈൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റ് സോ പെൻസിലിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ ട്രാൻസ് പെപ്റ്റിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓർഗാനിസംസ് ന്യൂമോക്കൊക്കെ ആൻഡ് സ്റ്റെഫലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ ആര് പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഡ്രഗ്സ് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ട്രാൻസ് പെപ്റ്റേസ് എന്ന എൻസൈമിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് സംഭവിക്കും ട്രാൻസ് പെപ്റ്റേസ് അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും സെൽ വാൾ സിന്ദസ് നടക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡ്രഗിൻ്റെ എഫക്റ്റിവിറ്റി അവിടെ പോയി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്ത ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോയി അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പറയുന്ന ഡ്രഗിന് ഈ പറയുന്ന ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻസൈം അതിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ആ ബൈൻഡിങ് ഇത് കുറയ്ക്കുകയും ഡിക്രീസസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും സോ അത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റ് മെറ്റബോളിക് പാർത്ത്വേ നമുക്കറിയാം ഫോളിക്കാസിഡ് സിന്തസ് ഭയങ്കര എസെൻഷ്യൽ ആണ് ബാക്ടീരിയാസിലും നമുക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു സൾഫണമേഡ് പേഷ്യൻസിന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു സൾഫണമേഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റിൽ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സൾഫണമേഡ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് നേരെ പോയി ആക്ട് ചെയ്യും ഫോളിക്കാസിഡ് സിന്തസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ ബാക്ടീരിയാസിൽ പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെറ്റബോളിക് പാർത്ഥ്യം അത് വലിച്ചെടുക്കും എവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ഫോളിക്കാസിഡ് ഉണ്ട് അതിനെ വലിച്ചെടുത്ത് അവർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ഫോളിക്കാസിഡ് സിന്തസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓർഗാനിസം തന്നെ കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയ ഓർഗ ഫോളിക്കാസിഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ബാക്ടീരിയസിന് വീണ്ടും ഗ്രോത്ത് നടക്കില്ലേ അപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഗ്രോത്ത് നടക്കി അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കും അത് കാരണം സൾഫണമേഡിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കും ഫോളിക്കാസിഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക നോർമലി അവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പാബാന്നാണ് നമ്മൾ സൾഫണമേഡ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം പാബാന്ന് വെച്ചാൽ പാരാമിനോ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആണ് പാബയിൽ നിന്നാണ് ഡൈഹൈഡ്രോഫോളൈറ്റ് റിഡക്ടേഴ്സ് ഫോം ഡൈഹൈഡ്രോഫോളിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫോളൈറ്റ് സിന്തേസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡൈഹൈഡ്രോഫോളൈറ്റ് ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഫോളിക് ആസിഡ് ആയിട്ട്
അത് ഓർഗാനിസംസ് തന്നെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുക അവർ നേരെ പോയിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് അറിയാം ഈ ബീറ്റ ലാക്റ്റം റിങ്ങിനെ ബീറ്റ ലാക്റ്റം ഏസ് എൻസെ ബീറ്റ ലാക്റ്റം റിങ്ങിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബീറ്റ ലാക്റ്റം റിങ് ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുമോ ഡ്രഗ്സ് ഇന്ന എഫക്റ്റീവ് ആയി പോകും റെസിസ്റ്റൻസ് ആവും സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ ലാക്റ്റം റിങ്ങിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പെൻസിലിൻസും സെഫ്രോസ്പോറിൻസും അതുപോലെ മോണോബാക്റ്റം കാബാപ്പിനും നാല് കാറ്റഗറി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അവരെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാവനിക് ആസിഡ് സാൽബാക്റ്റം ട്രെസോബാക്റ്റം ഒക്കെ ബീറ്റ ലാക്റ്റം ഈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആരുടെ കൂടെ പെൻസിൽസിൻ്റെയും സെഫ്ലോസ്പോറിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ പോകുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്റ ലാക്റ്റമേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആർക്കുണ്ട് ക്ലാവനിക് ആസിഡിനുണ്ട് അല്ലാതെ അത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ല അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈന് മാത്രം ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യും കോമ്പിനേഷൻസ് പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അമോക്സിലിന് ഒറ്റയ്ക്ക് കൂടുന്നതും അമോക്സിലിൻ പ്ലസ് ക്ലാവനിക് ആസിഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടുതലാണ് മോക്സിലും കൊടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പം അത്ര എഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറവായിരിക്കും അത് ആ കോമ്പിനേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സൂപ്പർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ സൂപ്പർ ഇൻഫെക്ഷൻ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ സൂപ്പർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ സൂപ്പർ ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂ ഇൻഫെക്ഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ തെറാപ്പി അത് നമ്മളൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ചില ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലും ഈ ഓർഗാനിസംസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ഓർഗാനിസംസ് പോയി വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അത് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്ന ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിലാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ സൂപ്പർ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാക്ടോബാസിലസ് അസിഡോഫൈലസ് ഈ അതുപോലത്തെ ലാക്ടോബാസിലസ് അസിഡോഫൈലസ് പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നമ്മുടെ ജി ഐ ടി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്റ്റിൽ ഒരു ഫ്ലോറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ മൈക്രോബിയൽ ഫ്ലോറ എന്ന് പറയും ആ ഫ്ലോറയിൽ ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഡൈജഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുക അപ്പം നമ്മളൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ടെട്രാസൈക്കിൾ എടുക്കുക ടെട്രാസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസത്തിനെയും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഓർഗാനിസത്തിന് രണ്ട് പേരെയും കില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ ഗുണം ഗുണമല്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെയും കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നോർമലി ഈ ഓർഗാനിസംസ് എന്താ ലാക്ടോബാസിലസ് ഒക്കെ അവരും ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ആണ് അവരും അപ്പോൾ കില്ലായി പോവില്ല അതായത് ഡെഡായി പോവില്ലേ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസംസ് അപ്പം ലാക്ടോബാസിലസും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡെഡായി പോവും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുമോ ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം വരും അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ന്യൂട്രോബിൻ ബി ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും നോർമൽ മൈക്രോബിയൽ ഫ്ലോറ ജി ഐ ടിയിലുള്ളതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ജി ഐ ടിയുടെ പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റനൻസും ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിലാപ്സ്ഡ് ആക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ കൂടുതലും എന്തുണ്ടാവും ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റീസൺ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് നമ്മുടെ ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയസിനെയും കൂടെ ഈ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കില്ല് ചെയ്യും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദ മേജർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സൂപ്പർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തതാണ് ക്ലിൻഡാമൈസിൻ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൂപ്പർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂപ്പർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിൻഡാമൈസിൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരിക്കലും
യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രാവലേഴ്സ് ഡയറിയ ഡയറി വരാൻ കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻസ് നേരെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ട്രാക്കിലാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രാവലേഴ്സ് ഡയറിയ